mkanda huu au jumbe hizi wapendwa wamejitolea kutoka Dar es wamenifuata hadi Sumbawanga wamenifuata kote mikutanoni ndugu Amos pamoja na wenzake nasema Mungu awabariki sana hatuwalipi chochote wanajitolea wenyewe kwa nauli zao sehemu yote wananiuliza utakuwa na mkutano wapi ndio hizo kwenye YouTube unaziona ni hawa vijana na jana sikuwa nimemuona kwa hiyo nikaendelea lakini na nashukuru na, 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 na furaha sana na Bwana Yesu Kristo atawalipa nitawaombea sio bure kuna kitu ambacho Mungu anasukuma ndani yenu na atawapeni atawalipeni Bwana Yesu awabariki sana kwa wingi basi tukiwa tumesimama hivyo tusome sura ya tano ya Yohana mtakatifu mstari wa kwanza hadi ule wa tisa maandiko yanasema katika jina la Yesu Kristo nasoma baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika iitwayo kwa Kiebrania Bethzata nayo ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu viwete nao waliopooza wakingoja maji ya chemke kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 30 na minane Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima yule mgonjwa akamjibu bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotiburiwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu Yesu akamwambia simama jitwike godoro lako uende mara yule mtu akawa mzima akajitwika godoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato e, siku hiyo Bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Twaweza kuketi wapendwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kama sio nabii sijui ningesema nini kutoka kwenye fungu hilo baada ya kusoma hivyo. Naamini singekuwa na neno lolote la kuzungumza kwa sababu ningesema kitu gani. Lakini kwa ajili ya nabii kwa sababu ya nabii Mungu aliyemtuma kuja kuweka Biblia kuwa wazi kila siri kuwa wazi tunalo la kujivunia kwa ajili ya Bwana kwamba tuna ile kweli iliyofunuliwa kiungu hatuhitaji kuifunua tena ilishafunuliwa tayari tunachotakiwa ni kuona tu ni kumomba Mungu atuonyeshe wapi imenenwa kwenye ujumbe wa nabii kisha tuichukue tualetee watu amen kuna haja ya huduma tano japo baadhi yetu au baadhi ya waamini wenzetu wanaona huduma tano hazina maana. Huduma tano ndio zinazopiga kampeni kwa ajili ya ujumbe huu. Huduma tano ndio zinazozungumzia ujumbe huu kumnena mjumbe ni nani? Ukiziondoa sijui nani atamzungumzia mjumbe. Amen. Naamini wakati mmoja Yesu alitaka waambie wanafunzi siri fulani siku zote Mungu ana siri fulani kwa ajili ya watu wake basa ikawa kumekucha asubuhi akawa ameagana nao akawa ameshaidiana nao tangu jana kwamba tukutane mahali fulani pa siri niwaambie siri walipofika pale mahali apoona panafaa kuambia siri akakuta kuna mkutano mkubwa watu ni wengi akaailisha akawanongoneza kwamba tuambaye mbaye kwenye ufuo wa bahari tuende mahali pengine Kumbe watu wamejua. Yesu anafika anakuta umati mtu asiweza kuhesabu. Umeshatangulia tayari. Akaelisha zile siri, akaanza kuwahubiri kuanzia asubuhi paka jioni. Akawahubiri siku ngapi? Siku tatu. Wamesahau kula. Ujumbe ulikuwa mtamu sana hata wamesahau kula. <laughs> Amen. Ndipo wanafunzi ilipofika jioni siku ya tatu wakasema Bwana, tunaomba 
Simama kidogo somo lako ni refu sana. Leo kata somo lako, acha watu wajipatie chakula vijiji vya jirani na wapate mahali pa kupumzika walale. Maana wamekesha hapa siku tatu. Akasema wapeni chakula. Wakasema hatuna. Ila kijana moja ana samaki watano. Ana mikate mitano sore. Ana mikate mitano na samaki wawili. Akasema kwanza kabla ya akasema mna nini akasema hatuna kitu. Sasa walisheni nyinyi akasema wakasema hata dinari 200 zinatosha nini kwa watu hawa? Mna nini ndio wakasema hatuna kitu ila kijana moja ana mikate mitano na samaki wawili. Akasema basi waketisheni watu makundi makundi. Hapa mia, hapa hamsini hapa kadhaa, hapa kadhaa. Wakawaketisha. Alafu yeye sasa aleteni hicho chakula cha huyo kijana. Wakapeleka. Yesu akakibariki. Sasa sikiza nabii Ibrahim anavyosema. Asa yule kijana alikuwa ni mwanafunzi wa shule. Alikuwa ametoroka shule. Na kile chakula alikuwa amechukua kwa ajili ya mlo wake mchana. Na alipofika shule na katoroka akachukua ndo wana yake akaenda huko ziwani kwenda kufanya nini kuvua samaki na nabii akasema namshukuru Mungu najua habari za kijana huyo amen na mimi leo sasa ili tuone faida ya huduma tano lazima zimuelezee huyu kijana hawezi kujielezea mwenyewe huyo kijana ile toka shule ni William Marion Branham <laughs> Aleshi kando wana kwenda mtoni. <laughs> Hallelujah. Amen. Sasa yule kijana nikwambie chakula chake pekee kwenye ile umati mkubwa wa watu ndio kilichobarikiwa. Kilibarikiwa chakula cha huyo kijana. Na uone chakula chenyewe kilivyo. Kina idadi maalum. Mikate mitano, samaki wawili. Tano ongeza mbili, unapata saba Tuna ujumbe wa awamu ya saba Tuna ujumbe wa ngurumo saba Muhuri wa saba wenye ngurumo saba Chakula kikamilifu Yesu akakibariki icho chakula Na Yesu ipo bariki Yesu hakuanza kugawa Aliwapa hao wanafunzi Mfano wa huduma tano Hallelujah kwamba ndio waanze kugawa watu kwenye hayo makundi. Kwa hiyo Yesu alipobariki akawapatia wanafunzi, akawapatia wale wa hudumu, ndio wakaanza kugawa chakula cha yule kijana. Kwa hiyo leo ningewauliza hapa wana, hawa 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 wa hudumu, mna kitu gani? Wako tayari kujibu vile vile. Hatuna kitu ila tu chakula cha yule kijana. William Marion Branham. Hallelujah ndicho tuko kuwagawia watu hawakugawa chakula cha mtu mwingine waligawa chakula cha mtu huyu moja peke yake tuna ujumbe wa mtu huyu moja peke yake huyo ndiye ambaye Mungu amebariki mahubiri yake Mungu amembariki Branham yeye amebariki ujumbe wake amebariki neno lake amebariki huduma yake ndio hiyo ile barikiwa ndio tunaichukua tuwapatie watu na walipokula walikula mpaka wakasaza kila mtu alipata sawa sawa na mahitaji yake jina la Bwana barikiwe sana na leo tuko na chakula hicho cha yule kijana William Marion Branham Mungu awabariki sana hicho ndicho kikwa kimebarikiwa kama mtu mwingine angeleta chakula kingine chochote Yesu akukibariki. Alikuwa ameshabariki cha yule kijana. Na ndicho ambacho leo tunawagawa jioni ya leo. Ni hicho chakula cha Bwana. Hapa hamsini, hapa mia hapa ngapi, hapa ngapi tuko dunia nzima. Lakini chakula hicho kinagawiwa hata ukila humalizi. Waweza kuhubiri ujumbe kama vile mmemaliza lakini kesho uko mpya. Hauwezi kuisha hata siku moja. Mungu natubariki sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Basi hebu tu anze ujumbe wetu hapa. Kwa sababu nimesema ningesoma tu hivyo na siwe na na ufunuo kutoka kwa nabii Branham alioleta nisingenena chochote kutoka kwa fungu hilo. Sidhani kama mtu mwingine yote angenena kitu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kumtuma nabii Branham kutuletea ujumbe. Ametuanze somo letu. Sasa tunaona kuwa Bwana Yesu baada ya kutoka Samaria Amen 
Kule aliko kutana yule mwanamke pale kisimani na akafanya huduma kwa wale wa Samaria wote alipitia tena kana ya Galilaya ambapo hapo nyuma alikuwa amefanya maji kuwa divai Yes akapitia kana ya Galilaya kutoka kana ya Galilaya kanyosha moja kwa moja Jerusalemu kulikuwa na siku kuu ya Wayahudi China la Bwana barikiwe sana na huko Jerusalemu alipofika ali enda moja kwa moja sehemu ambapo inaitwa soko la kondoo au lango la kondoo jina la bwana barikiwe sana na hapo mahali kwa kebrania paliitwa kama tulivyopasoma beth zata amen bethai eh, bethata kama sijakosea hivyo paliitwa jina hilo na mahali hapo ambapo panaitwa beth eh, beth zata au Beth, Beth Zata Beth Saida. E, kuna maneno kama hayo Beth Saida, Beth Sada yako maneno kama matatu lakini ni jambo lile ile Beth Zata. Jina bwana barikiwe sana. Mali hapo palikuwa na birika. Birika hilo e, lilikuwa la mviringo na lilikuwa linatembea maji. Halikuwa tu limetulia. Ilikuwa ni birika ambalo maji yanatembea. Yana mkondo yanatembea hivyo mahali ambapo walikuwa wafanya biashara kutoka sehemu mbalimbali wanakuja mahali hapo kununua kondoo ilikuwa ni soko la kondoo kondoo waliletwa kutoka sehemu mbalimbali kutoka Dameski na sehemu mbalimbali za, za, za nchi kuja hapo kuleta hapo kuleta wafanyabiashara au wafanya e, namaanisha wafugaji na wafanyabiashara walikusanyika hapo ambapo waliuza kondoo zao waliwaosha na kuwauza na kadhalika Kulikuwa na mabaraza ma ambao tumesoma matao, mabaraza matano au vibanda vikubwa kama baraza la kuketi sehemu ya kujifadhi kivuri yalikuwa matano. Na sehemu hizo ndio walikuwa wamekusanya kondo zao ili watu wakija wasichomwe na jua sana, waingie kwenye hivyo vibanda wakinunua hao kondoo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa ilikuwa ni mahali mashuhuri sana mahali ambapo palijulikana sana huko zamani za mashariki huko na watu walienda hapo kwa hiyo palikuwa ni mahali pazuri hakika bwana Yesu alienda mahali panapofaa jina la bwana barikiwe sana tazama Yesu alienda mahali sahihi alienda hapo mahali palipoitwa lango la kondoo au soko la kondoo sio soko la mbuzi bali soko la kondoo mahali kondoo wali, wanapouzwa kondoo waliletwa hapo kutoka sehemu mbalimbali kutoka Dameski na kwingineko na katika birika hili ndimo walimu waosha kondoo bilika likuwa la duara pengine kubwa wa jengo hili na alisema hivyo pengine ya, 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 ya pembeni yake kulizunguka vina vi, vi, va, varanda au au mabaraza matano au matao matano palikuwa ni mahali maarufu sana kuliko sehemu yoyote kwa soko la kondoo Jina la Bwana barikiwe sana. Na niombe ndugu mmoja aje ya nikarimani hapa ambaye anaweza tukaenda chapchapu ndugu ambaye anaweza kaya tukaenda pamoja. Okay, kwenye ujumbe wa hii ya hii. Usikieni yeye. E, wa mwaka hamsini na saba mwezi wa tatu tarehe kumi Ukae upande wako. Wa mwaka hamsini ziko nyingi za hii ya hii ziko nyingi msikieni yeye lakini huu ni wa mwaka hamsina saba mwezi wa tatu tarehe tare kumi aya ya kumi na saba now Jesus sasa Yesu when he was here on, on the earth, on earth hapa duniani, he didn't just go about all her fathers hakwenda mahali popote ovyo ovyo he had one thing to do alikuwa na jambo moja la kufanya that was the will of God hiyo ilikuwa ni mapenzi ya who Mungu who sent him ambaye alimtuma and everywhere he went mahali popote alipokwenda everywhere he done everything he done ki chochote alichokifanya had a meaning kilikuwa na maana had a purpose ilikuwa na kusudi had a plan alikuwa na mpango a foreordained plan of God mpango wa Mungu kila kitu alichokifanya haleluya Yesu hakuwa naenda ovyo ovyo hakuwa na landa landa hakuwa na zurura chochote alifanya kilikuwa na sababu kilikuwa na kusudi popote alitoka mahali kwenda mahali ni Bwana asema hivi na kuna jambo litatendeka jina la Bwana barikiwe sana amen kwenye ujumbe mwingine hii hii Ujumbe mwingine msikieni yeye. Ah uh, sorry ni ujumbe huo sorry. Aya 18. Jesus never went to went to places. 
Yesu hakwenda kamwe hakwenda mahali popote. Or did he things unless it had a meaning. Au kufanya jambo lolote isipokuwa lilikuwa na maana. Many many down through the ages. Watu wengi kupitia nyakati had, had, has read this same scripture wamesoma andiko lile lile and it has inspired men through the ages na limewavuvia watu nyakati zote i might write you a letter nataka niwandikieni barua i might write you a letter ninaweza kukuandikia barua Be, being my friend na uwe rafiki yangu you would appreciate that letter unaweza ukai ukaishukurahia barua hiyo it isn't wrong till that letter doesn't have any meaning to it no more Hait, haingeweza kuwa ndefu zaidi haitachukua muda mrefu haitachukua muda mrefu zaidi ku, isipokuwa iwe na maana uh, zaidi uh, uh, baada ya muda no. kidogo itakuwa haina maana, haina maana kabisa it it is go it, it is gone Imeisha. Maybe when you are uh, when you and I are finished on earth. Labda mimi na wewe tutakapokuwa tumetoweka duniani then your children pick it up labda, that letter. Labda watoto Long. wako wawichukue hiyo barua ndefu. That is just a letter. Hiyo ni barua tu. My mother knew a preacher and my da- daddy knew a preacher by the name of Branham. Ndu, eh, mama yangu alimjua mhubiri na baba yangu alimjua eh, mhubiri aliyeitwa uh, jina lake Branham. Why? Kwa nini? You are gone. Wame, eh, kwe, they, they are gone. Wamekufa, wame That is weka. all. Hivyo tu. Cause it just was he designated to you. Kwa sababu ilikuwa imeelekezwa kwako. And the meaning of it, it was little. Na maana yake ilikuwa ni ndogo. Aha. Sisi tukiandikiana barua. Eh, itatufaa tu madam tuko hai. Lakini haitachukua muda ile barua itakuwa haina maana. Na vizazi vinavyokuja vikija vitasoma tu ni hadithi fulani na imepoteza maana yake kwa sababu watu wenyewe walishatoweka. But not so with the word of God. Lakini si hivyo kwa neno la Mungu. God's word is for the whole human race. Neno la Mungu ni kwa ajili ya uzao wa mwanadamu wote. Mm, kizazi chote cha mwanadamu. And uh, it is eternal life. Na ni ni uzima. ni uzima wa milele. And every time you read it. Na kila wakati unapolisoma. There is a blessing in it. Kuna baraka ndani yake. And every time you every time that you every age when men read it na kila wakati na kila wakati na kila mu, wa, kila, kila wa, muda na kila wakati wakati unapoli, watu wanapolisoma you just read something in it that you didn't read before unasoma okay. kitu fulani ambacho hasa hukukisoma hapo kabla my word is just a flat word neno eh, neno langu ni neno eh, laini tu like a man Nila, kama mwanadamu but that word lakini neno lile is god is god life in it lina uzima ndani yake it it is life of god lies in his word ni uzima wa mungu ulio ndani ya neno lake jina la bwana barikwe sana na wengine wananukuagi neno wakisema mbona neno la mwana, neno la branham ni kama la mwanadamu tu wasijua alikuwa anazungumza nini Nabii hapa anazungumza kwa niaba ya wanadamu wa kawaida. Maneno yetu ni ya kawaida, lakini yeye kama nabii neno lake ni uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndicho kita anachojaribu kutuambia kwamba neno la Mungu ni na husu nyakati zote na lehusu kizazi chote na ni uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. All of it has a meaning. Kila all of it na lote lina maana so you have to watch closely hivyo unapaswa ulichunguze kwa makini read the prophets wasome manabii see what the symbols mean uone ishara zilimaanisha mm. nini hayo mafumbo yalimaanisha nini then compare it over here so that you will know what the symbols really mean na u, uh, ulinganishe hapa na u, na ujue yale ambayo mafumbo hayo yalimaanisha hasa I watch little things. Ninatazama vitu vidogo. Just every little thing has a meaning. Kila kitu kidogo kina maana kwangu. A prophecy unabi sometimes has a natural meaning. Wakati mwingine lina una, una maana. maana ya kimwili au ya kawaida. Then it has a spiritual meaning. Na 
pia lina maana ya kiroho unabii wakati mwingine una maana ya kawaida lakini wakati mwingine una maana ya kiroho all of these things has a spiritual meaning to them mambo haya yote yana maana ya kiroho kwa ndani yake deeper than the natural things yakilindi kuliko mambo ya kawaida neno la Mungu ukilisoma laweza kunena vitu vya kawaida katika ukawaida tu lakini hata hivyo kwa upande wa pili ina maana ya kilindi zaidi kiroho kuliko ilivyo na maana ya kawaida amen nitaka mjue hivyo nitaka tuweke msingi hivyo waweza kuketi baba baadaye nitakuta kwamba ili tunaisoma hadithi hii au habari hii ni halisi kabisa Yesu alitembea kutoka kana ya Galilaya akaenda Jerusalemu lakini ina maana na akanyosha moja kwa moja hapo kwenye lango la kondoo mahali wanauza kondoo akaenda hapo akatembelea na Biblia inasema alikuwa anajua huyo mtu yuko wapi amen na huyo mtu alikuwa amekaa miaka 30 na tatizo ni mgonjwa wa miaka 38 na Yesu alikuwa anajua habari zake kwenye kwenye hilo kunda kaenda moja kwa moja mpaka kampata pale lakini kabla hatujafika kundi hilo ambapo Yesu alienda nataka niwaambie jambo fulani hapa mahali mahali ambapo kondoo walikuja kuoshwa au kuuzwa na ilikuwa ni kondoo wengi sana na mahali mashuhuri sana pa biashara ya kondoo lakini siku moja hawa wauza kondoo pamoja na wafanya biashara wakiwa wanaendea na shughuli zao za biashara ya kondoo siku moja wakona maji yanatibulia kinyume yanatibulia kinyume cha mkondo maji alikuwa anatilika hivi kufuata mkondo na ikiwa kashangaa kuna kitu kiko ndani ya maji kinatibua maji kinaenda kinyume cha mkondo ikafanya maji yafanye kitu fulani cha kuvu, cha kuvuma kurudi nyuma kwa hiyo mtu mmoja kaingia aone kuna nini nini kinafanya maji yatibuke aliingia hakuona chochote na yule aliyeingia alikuwa na shida mbalimbali na magonjwa mbalimbali alivotoka wakashangaa amepona magonjwa yote na bila sasa ndio chanzo cha kujua hapo ni kuna kitu kinaendelea <laughs> ah, wakashangaa huyu mtu magonjwa aliyokuwa nayo yamekwisha hawakuelewa nini ikapita muda wakaenda na biashara ya kondoo siku nyingine tena wako na maji yanatibuliwa namna hiyo na baada ya siku inapita wiki mbili wiki tatu wiki sita ndio inatendeka pengine mwezi pengine miezi miwili ndio wanashangaa tena maji yanafanya kituko hicho kilikuwa kituko si cha kawaida kinyume cha kawaida na bana sema kinyume cha kawaida ni kitu cha kiroho kinyume cha kawaida ni kitu cha kimbinguni amina yakaja katibuliwa tena alipoingia wakione waone ni nini aliyeingia wa kwanza akapona magonjwa yote baadaye habari zikavuma kwamba kitu kikitibua maji ukiingia unapona unajua jinsi habari zinavyovuma zikavuma watu wakaanza kujaa pale soko la kondoo likafa badala yake watu wakajaa pale badala ya kondoo jina la bwana barikiwe sana ikawa ni kundi la watu wengi sana wanakusanyika hapo wenye magonjwa mbalimbali viwete na vilema na bana sema pakafanyika hospitali na isoma hiyo kwenye ujumbe mmoja hapa kwa Kiswahili uone jinsi nabii wetu alivyotuwekea hili jambo ujumbe huu ni Yesu Kristo ni yeye yule jana aliyonata milele wa mwaka na tatu mwezi wa sita tarehe nne ujumbe huu ni aya au kifungu cha hamsina tatu kasema katika Yohana mtakatifu tano tisa anamaanisha moja hadi tisa alipitia kwenye birika la Bethi Sad, Sada eh, Bethi, Bethi Sada. ni ngali huo ni mlango wa nne wa Yohana mtakatifu sasa niko kwenye mlango wa tano katika mlango wa tano wa Yohana mtakatifu yeye yeah, alipitia kwenye birika la Beth Bethista eh, be, be, Bethi 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 Sada Sada eh 
hapa palikuweko na umati mkubwa inahitaji anasema inahitaji elfu mbili kufanya umati mmoja kwa hiyo kuna umati wa watu katika hospitali hii kuu ya kiroho tuseme wamelala kwenye mlango wa kondoo wakingojea kutibuliwa kwa maji Mungu daima amekuwa na njia ya uponyaji wa kiungu kwa ajili ya waminio mnaona ndipo malaika akashuka na kuyatibua maji yeyote wenu anajua maji yaliyotibuliwa ni nini mnaona ni mkondo ukienda upande mmoja na upepo ukivumisha upande mwingine ni maji yaliyotibuliwa na ilikuwa ni huyo malaika akija juu ya yale maji akiazungusha zungusha ndipo wa kwanza kuingia ndani kwa imani alitoa nguvu kutoka kwenye hayo maji naye akapona Yesu alipitia kwenye kundi hili la watu pale na yeye alijua mahali mtu fulani alikuwa amelala ambaye alikuwa hawezi kwa miaka 30 na minane labda alikuwa na ugonjwa wa tezi dume ama kitu fulani haukuwa umuue ulikuwa umedumaa alikuwa nao miaka 30 na minane ndipo akamwendea akasema je unataka kuwa mzima jina la bwana barikiwe sana unaona nabii anaweza kakwambia nini kilitendeka kule na ilikoeje nabii ana macho ya tai na bwana sema huyu mgonjwa hakuwa melala kitandani alikuwa ni mtu anayinuka ni mtu alikuwa anajaribu na kutembea na aingie mla ndani lakini mwingine anamwahi hakuwa amenyongonyea sana alikuwa na nguvu kiasi lakini pale kulikuwa na wagonjwa ambao hata kuinuka ni kazi kulikuwa na wagonjwa wenye shida mbalimbali viulema na viwete na basi wakati mwingine kulikuwa na watoto wenye vichwa vikubwa waliojaa maji kwenye vichwa ambao walikuwa na shida kubwa sana kuliko huyu mtu lakini Yesu alikuwa amesema mwana hafanyi lolote isipokuwa ile ameona baba anafanya ye yeah, aliongozwa ali moja kwa moja kwa roho mtakatifu kumwendea huyo mtu na nabii anasema alikuwa na tezi dume ugonjwa wa tezi dume ambao kama kizazi hiki una, umekuwa ni, 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 ni shida kwa watu kama Yesu alimponya mtu mwenye tezume wakati ule na Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele leo kama tuna tezi dume tunapokea uponyaji vile vile kama yule alivyopokea amina e, sikiliza akasema wataka je wataka kuwa mzima kwa nini hakusema hilo kwa ki, kwa viwete vilema vipofu ama walioteseka walikuwa kule na watoto wenye vichwa vilivyojawa maji Biblia inasema walikuwa viwete vipofu vilema mtu huyu angeweza kutembea alisema ninapokuwa nikishuka mtu mwingine na eh, huenda mbele yangu lakini kumbukeni yeye alijua mtu huyo alikuwa pale mnalipata Bwana anajua habari zako. Tuko hivi kila mtu Mungu anajua habari zake. Na anaweza kakutendea hata kama una tatizo fulani, huenda wengine na matatizo makubwa kuliko lako, lakini bado Bwana anaweza kakutendea. Amina. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnalipata? Na akasema jitwike kitanda chako uende nyumbani mwako. Hamna swali kuhusu hilo alienda zake kwa kuwa yeye alijua angefanya hivyo. Mungu anajua tungeamini ujumbe. Mungu anajua tungeamini neno la wakati huu. Hakuna shaka, Mungu habahatishagi. Hajaleta ujumbe kusudi watu fulani wamwonee huruma Mungu alafu waamini ujumbe. La! Yeye aliwajua ni nani wangeamini ujumbe? Akamwambia nabii Branam tunza chakula kwa ajili ya watoto wangu utakapokuwa umeenda ni siku nyingi watabaki wa, wapate chakula hiki na watajua umenena katika jina la Bwana ni sisi hawa hapa tumekipokea hicho chakula jina la Bwana barikiwe sana Mungu alijua habari zetu Mungu alitufahamu Mungu habahatishagi mambo yake wala hakuja karuvari afe ili kwamba atakaye msikitikia amuokoe la alijua anamfia nani wakati anapigwa ile mijeredi alikuwa anajua anamponya nani walimpiga viboko 40 kasoro kimoja manake 39 na leo sayansi duniani imethibitisha kuna magonjwa makubwa 39 duniani na Yesu alipigwa viboko 39 kwa kupigwa kwake sisi tumepona haleluya akifa msalabani alijua anamfia nani haleluya 
aliwafia wale ambao tangu awali aliwachua na majina yao yakaandikwa katika kitabu cha uzima na ipokuwa nakuja alikuwa anajua nakukomboa hao na basema hakuwa nakomboa ulimwengu mzima alikuwa nakomboa wale ambao tangu awali aliwachua angalia watoto wa Mungu wametawanywa wame katika vizazi vyote wamewekwa kwenye vizazi na wakaja wakanenwa kama neno la ahadi kwa vizazi mbalimbali mbali. na muda ule ukifika lile neno la ahadi nabii anakuja nalo linadhihirishwa linadhi naponenwa watoto wa lile neno la ahadi peke yao ndio hujitokeza na kuamini ujumbe wa sahiyo wengine wote huona ni upuzi unapaswa uwe wa Mungu kwanza ili umsikie Mungu huna njia ya kumsikia Mungu isipokuwa wewe ni asili ya Mungu Tuko hapa tunasikia huu ujumbe kwa sababu sisi ni asili ya ujumbe huu. Haleluya. Kuna kipawa kimoja kuliko kikubwa kuliko vyote. Na Bwana anasema kipawa pekee ambacho ndicho cha muhimu kuliko vyote ni ile mbegu ya Mungu iliyo ndani yako. Ukiwa nayo Roho Mtakatifu ataifuatilia. Ukiwa nayo ujumbe utakufuatilia. Mungu hana shida na kitu chochote, ana shida na mbegu zake, ana shida na watoto wake, ana shida na asili yake. Yesu akamwambia Wayahudi, hamnisikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Walio wa Mungu wananisikia. Unapaswa uwe wa Mungu kwanza. Kabla hujamsikia Mungu, kabla hujana uwezo kumsikia, yapasa uwe wa Mungu kwanza, ndipo Mungu akinena, aliye wa Mungu anamsikia Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hili jambo watu wengi hawajarijua. Lakini kwa nuru ya wakati wa jioni, Mungu ametujulisha ya kwamba Mungu hashindani na shetani wala nikwambie wala Mungu hahangaiki kunyang'anyana shetani watu ingekuwa hivyo tungekuwa na Mungu mdhaifu kwa sababu idadi kubwa ya wanadamu iko upande wa shetani idadi ndogo iko kwa Mungu kwa ingekuwa hivyo shetani angekuwa amemshinda Mungu ingelikuwa ni kunyang'anyana ingekuwa ni Mungu na shetani kunyang'anyana shetani angekuwa amechukua watu wengi na huyu muumba awe ananyang'anyana na kiumbe chake. Na kinateka wengine ilikuwa waokolewe alafu shetani anawanyang'anya na Mungu anawakosa. Angekuwa ni Mungu ambaye ni mdhaifu. Lakini Mungu anawajua walio wake. Na muhuri wa Mungu umesimama hivi, mteule hapotei. Hakuna atakayepotea hata moja. Na Yesu akama, aka, akaomba hivi wote ulionipa baba hakupotea hata moja isipokuwa yule mwana wa uharibifu ili maandiko yatimie oh haleluya aliyepotea ni yule ambaye hakuwa mbegu ya Mungu kuanzia awali ni mwana wa uharibifu yuda alikuwa mwana wa uharibifu kwa yeye ndiye anayepotea wanaopotea ni wana wa uharibifu manake wana wa jehanamu wana wa kuzimu lakini wana wa Mungu hapotei hata mmoja hapotei uwe unataka uwe hutaki mbegu ndani yako yabidi mrudie Mungu sikiliza ndugu yangu Mungu ni Mungu wateule ni sehemu ya Mungu Mungu alichukua sehemu ya roho wake sehemu ya umilele wake sehemu ya uzima wake akaifanya mwanadamu na ndio maana Adam alikuwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu kwa kuwa ni uzima wa Mungu ni neno la Mungu Adam alikuwa neno la Mungu lilonenwa kwa hiyo akawa ni Mungu kama Mungu alivyo Mungu Mungu baba akaitwa Mungu na mwana akaitwa Mungu na wote ni watawala wafalme wawili hawatawali pamoja wakagawana himaya Mungu akakata eneo la juu akasema Adam nimekufanya kuwa Mungu mkuu duniani na mimi ni Mungu mkuu mbinguni. Kwa kuna Mungu mkuu duniani na Mungu mkuu mbinguni. Wao tatawala vya chini, mimi nitatawala vya juu. Jina la Bwana barikiwe sana. Sio Mungu nusu, Mungu kamili. 
Mwana wa Mungu ni Mungu kamili na anatawala vitu vyote vya duniani na ana himaya yake, ana mipaka yake, ana eneo lake la kutawala. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Wakati Mungu yuko na maserafi, wakati Mungu yuko na malaika, alikuwa peke yake. Na Bwana sema Mungu si spisha ya malaika. Mungu si aina eh, ya au jamii au jamii si aina ya malaika si aina si jamii ya malaika Mungu ni mtu Mungu ni mtu nabii ametuambia Mungu ni mtu Malaika ni watumishi na wana mfumo fulani ambao amewaumba si aina ya Mungu Aina ya Mungu ni mwanadamu Sisi ndio spishi ya Mungu Sisi ni jamii jamii ya Mungu Jamii ya Mungu ni sisi. Malaika anaitwa mtumishi. Sisi tunaitwa wana na binti za Mungu. Mwana tofauti na mtumishi ni hii. Mwana au binti ana damu yako. Mtumishi hana damu yako. Ni mfanyakazi kuna maagano mefanya naye namna ya yeye kukaa pale nyumbani ikifikia kwa kuongea na familia yako na mambo fulani hausu familia hutamuhusisha unaambia tupishe kidogo kuna vitu mnataka muongee vya kifamilia haleluya kwa Mungu na watoto wake wana vitu vya siri hata malaika hawezi kujua na basi atakaporudi nyumbani mbinguni tukishuhudiana malaika atakuwa na shangaa Tukiongea lugha yetu ya ukombozi watakuwa hawajui tunaongea nini ila si tunajuana na baba yetu. Na bana sema malaika kikaa hapa amuombe Mungu na mwenye dhambi mteule amuombe Mungu maombi ya mwenye dhambi mteule yataenda mara milioni zaidi ya malaika mkuu. Oh haleluya. Wala sisi hatukumba kuwa malaika wala hatuji kuwa malaika. Watu wengine wanajua tutaishi mbinguni. Ah, hatukuumbiwa mbingu. Mbingu iliumbiwa Mungu na malaika, lakini dunia ndio miliki yetu. Tunaenda mbinguni kwa muda kidogo tu, kupumzika wakati himaya yetu inatengenezwa. Mungu anaisafisha hii himaya yetu, anaiweka sawa, iwe kama Edeni, anaiteketeza kabisa, anaichoma kabisa, anaondoa mapepo kabisa, anaondoa siasa kabisa, anaisafisha kwa moto wa mabomu ya nyuklia, lakini moto uliohuishwa. Haleluya. Ikisha safishwa, analeta Edeni nyingine. Wakati huo tunakula kalamu mbinguni miaka mitatu na nusu. Alafu baadaye anaturudisha hapa kwenye himaya yetu. Naye anakuwa ni mfalme kimwili kabisa. Akitimiza ile mfano wa mwana wa Daudi Suleiman alipokuwa anatawala katika ufanisi wake. Yes atakuja atawale hapa katika ufanisi wake akitimiza mwana wa Daudi. Alikuja na majina matatu ya mwana. Mwana wa Mungu manake kiumbe cha kimbinguni nguzo ya moto. Mwana wa Adam manake nabii. Alafu mwana wa Daudi mtawala. Mtawala kama Suleiman. Na Yesu atakuja awe mtawala kwenye utawala wa miaka moja kama mtawala wa kawaida kabisa. Ufalme wake ni ufalme wa amani. Hakutakuwa na vita, hakutakuwa na mostari, hakutakuwa na magereza, hakutakuwa na shida yoyote. Haleluya. Tutaishi, tutaishi ile miaka, ule mwaka ambao mwanadamu hakuma, hakuishi. Sikiliza? Mungu alimwambia Adamu siku ile utakayo kula mti huu siku hiyo utakufa. Sio siku nyingine, siku hiyo utakufa. Na Adamu alipotenda hivyo alikufa siku hiyo hiyo. Kwa maana siku moja kwa Mungu ni miaka elfu moja kwa, kwa, kwa duniani. Hivyo hakuna mwanadamu amemaliza miaka elfu moja Hawajamaliza siku kwa Mungu. Mungu alipopumzika akapumzika peke yake viumbe vimepotea. Mungu akaona si vyema lazima apumzike na kazi yake na viumbe alivyo viumba. Ndipo viumbe vyake vime, vi, vipeo vyake vimeshangushwa chini. Adam na hao wameanguka chini kama vipeo vya Mungu vilivyoanguka vimevunjika mikono na miguu. Mungu akaanza shughuli ya kuviamsha. Shughuli ya kuviinua. 
afiamshe kwa sababu kazi ya Mungu haiwezi kushindwa. Mungu ashindwe na kazi yake. Apojua adui yake ameshaviangusha. Na akatenda lile jambo Mungu alitaka atende. Ilikuwa lazima vianguke ili Mungu afunue sifa zake. Tungemjuaje ni mponyaji kama tusingeweza kuugua. Tungejuaje ni uzima na ufufuo kama hatufi. Ilibidi aruhusu dosari kisha vianguke alafu afunue sifa zake. Tungehubirija utamu huu bila kuruhusu kuanguka. Tungebaki tu kwenye hali ya ukamilifu, hatusingejua chochote. Hatungejua Mungu ni Mungu, tusingejua uweza wake, tusingejua wema wake, tusingejua chochote na ingekuwa haina maana. Kwa hiyo ilibidi aruhusu dosari ili utamu uje. Unawezaje kufurahia kitu cheupe bila kitu cheusi? Unaweza kufurahia mwanga bila giza? Yabidi giza liwepo ili mwanga udhirishwe. Haleluya. Amen. Hiyo ni sheria ya kanuni ya kitu na kinyume chake. Kanuni ya kulinganisha lazima kuwe na kitu kimoja na kinyume chake. Kwa Mungu aliruhusu anguko ili afanye jambo fulani. Ikamchukua Mungu siku nne ambao ni miaka elfu nne kumuinua Adam. Haleluya. Nishawahi kueleza hapa kwenye ubao siku moja. Ngasa Mungu alianza kuinua kipao chake Adam kwa kuweka misingi minne. Haleluya. Akaanza na mzee Ibrahim wa imani, baba wa imani. Akaanza msingi wa kwanza imani Ibrahim. Akaongeza msingi mwingine upendo Isaka. Akaongeza msingi mwingine neema Yakobo. Akaongeza msingi wa nne ukamilifu Yusufu. Apopata msingi imara minne akajenga kipeo chake kwa neno la manabii. Mwili wa kile kipeo ukajengwa kwa neno la manabii. Alafu alipojenga ule mwili kwa neno la manabii akamleta nabii mkuu kuliko manabii wote waliozaliwa na mwanamke Yohana Mbatizaji. Heime Kisha Haleluya yule kichwa anayekamilisha mwili akaja Yesu Kristo akafunika pale tukapata Adam wa pili Adam alianguka sasa ameinuliwa kupitia misingi minne ya wazee pia kupitia wale manabii kisha nabii mkuu kisha kichwa Yesu tukampata Adam aliyeinuliwa Adam wa pili kwa kuwa lazima athibitishwe kama kipeo kiko imara au ra Mungu akamruhusu shetani aende akajaribu kusukuma kipeo imeandikwa akasema waweza kugeuza mawe akasema imeandikwa mtu atashikwa mkate tu bali kwa kila neno tukae katika kinywa cha Mungu shetani akaona ni kigumu akarudia tena akaiba sukume kwa manisijuu sasa imeandikwa utamsujudu bwana Mungu wako pekee akasema akasema imeandikwa jiangushe chini ataku, nini atakuagizia malaika tufanye hivi sasa imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako ondoka kwangu shetani kipeo kikawa kimeshathibitishwa kwamba kiko imara hakianguki kiko kwenye msingi imara kwa kuwa kipeo kimekamilika kwa miaka elfu nne sawa na siku nne haleluya Tumempata Adam wa kwanza amekuwa Adam wa pili sasa hawa wa kwanza hatujampata bado yabidi aje hawa wa pili ndipo hiki kipeo kilichokamilika toka ubavuni ambako kule nyuma hawa alitoka kwenye ubavu nacho hiki kipeo kaenda kalvari ubavuni mkatoka damu na maji kumuinua hawa kwa damu na maji vikaenda kumuinua hawa kupitia nyakati saba za kanisa haleluya Mungu amekuwa kileta michirizi ya damu ili kumuinua hawa na Mungu akaanza kuweka msingi kwa ajili ya hawa msingi wa kwanza ni imani Paulo akasema mimi kwa neema ya Mungu kama mkuu wa wachenzi naweka msingi Haleluya msingi ukawekwa kwa ajili ya hawa hawa naye anainuliwa kama Adam alivyoinuliwa akawa Yesu tunahitaji hawa ainuliwe awe bibi harusi Amen Jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo tuko hapa wakati wa jioni Neno limekuja tena kwa wana wa Mungu kusema alisema mtatoa unabii tena mkisha kula kile kitabu kutoka kwa yule malaika agizo likuwa mwendee yule malaika akupe kitabu 
ukila kitakuwa kitamu damoni tumboni kitakuwa uchungu itakupasa utoe unabii tuko hapa kutoa unabii na kutoa unabii ni ushuhuda wa Yesu Kristo ndio roho ya unabii Mungu nabariki sana mampenda kaanza na msingi tupate hilo kanisa likaanza na msingi iman na Paulo akasema iwe sisi au mareka mbinguni akija kahubiri tofauti na hivi na alaniwe kwa msingi uliwekwa huduma zinapatikanaje vipawa vinapatikanaje wadada wanakuaje kanisani na kadhalika mashemasi wanakuaje alishaweka msingi msingi wa kanisa umewekwa mahali hawa anajengwa ikaja msingi wa pili haleluya haleluya mampenda bwana Yesu Kristo eleneo akaweka msingi wa pili msingi wa tatu St Martin akaweka Korumba wanne akaweka msingi tukapata misingi minne mwili inabidi ujengwa bibi harusi ukajengwa kwa wale watengenezaji Martin Luther na John Wesley wakaujenga mwili wa bibi harusi haleluya ndipo kinakuja kuna, kuna kuja mtu ambaye ni nabii mkuu kama Yohana Mbatizaji William Marion Branham Haleluya akaja kama Yohana alivyokuja kuunganisha kule kwa Bwana Yesu sasa kwa Biblia Yesu Branham anakuja ili aunganishe mwili na kichwa Amen tuna nabii mkuu kwa agano jipya kama Yohana Mbatizaji tuna nabii mkuu jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo Haleluya alipokuja akafunua siri zote ndipo tunaona kichwa kikishuka kwenye mlima sunset akushuka na miguu hakushuka na mikono kichwa peke yake ndio kinachoshuka kifunike kwenye mwili wa bibi harusi haleluya mwaka na tatu tarehe nane mwezi wa pili kichwa kilishuka kikakaa pale na kile kichwa kichoshuka ndio kile kicho kwa Adamu wa pili. Kimekuja kajiunga kwenye hawa wa pili. Kwa leo Adam na Hawa ni mwili mmoja. Haleluya. Bibi harusi na bwana harusi ni mwili mmoja. Kichwa kikiwa ni Kristo ndio maana kichwa ni neno. Leo bibi harusi analitii neno. Neno tu tunalitii neno. Enyi enyi wake watiini waume zenu kama kumtibwa na Yesu na enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyopenda kanisa akajitoa haleluya naye ni kichwa cha kanisa yes Kristo ni kichwa cha kanisa kama mwanaume alivyo kichwa cha mke wake mnampenda jina la bwana barikiwe sana mnaiona hiyo picha Tunajua tunasimama wapi? Tunajua tunaenda wapi? Tunajua tunachoamini. Hatuba baishwi, hatupa, hatuwezi kusukuma, tunajitambua sisi ni waaminio. Haleluya. Kama tu shetani hivyo achiliwa amsukume Yesu, shetani anachiliwa amsukume bibi harusi. Lakini safari bibi harusi haanguki. Hawa wa leo haanguki kwa sababu Bwana harusi yuko ndani yake. Bwana harusi yuko siri ni neno liko ndani ya Mariamu. Neno liko ndani ya Mariamu kwenye yai na mbegu ikiingia yali inajifunga. Na leo neno liko ndani ya bibi harusi. Kwa kwa limeingia limejifunga halitaji mbegu nyingine. Amen. Hatuingizi kitu kingine. Yai limeshajifunga. Tunaamini neno tu. Hey. Nampenda Mungu hapo mwanzo alimahidi mwanamke wakati adua alipomfanyia ucheuli akamjeruhi. Mungu kwa maneno mengine alimwambia hawa usife moyo. Nakupa mzao mzao wa mwanamke utakuja upate mtoto bila mwanaume leo umepata mimba kwa wanaume sasa utakuja upate mimba bila mwanaume atakuwa ni wa ukoo wako kibinadamu huyo mzana anayekuja hana baba duniani kama atamwita ubini ni ubini wako ndio maana waislamu wanasema vizuri Isa bin Maryam 
ni Isa bin Maryam. Mzao wa mwanamke ni Yesu Kristo. Sasa hiyo ahadi iliahidiwa tangu mwanzo moja mwanzo 3:15. Imekuwa ikisubiriwa vizazi na vizazi. Mungu akawa ameahidi mwanamke kumkomboa. Kwa Mungu amemkomboa Mariamu kupiti na maanisha amemkomboa Hawa kupitia Mariamu. Mana Hawa ilikuwa apokee mneno, apokee mimba kupitia neno. Ilikuwa ndio mpango wa Mungu awali. Ilikuwa Adam anene, kisha Hawa aamini, kisha mimba itendeke, kisha tuzaliwe kwa neno la Mungu. Lakini shetani akaleta tendo la ndoa. Kupitia hapo kizazi chote kikaanguka. Sasa Mungu akasema nitakukomboa mwanamke. Haleluya. Na akaanza kuleta mwanamke ambaye angeweza kuleta yule mzao. Haleluya. Amen. Mnampenda. Mnampenda bwana Yesu Kristo. Hey, hey. Nataka muipate hiyo. Ikapitia hajiri kutia shaka kidogo kwa Sara ikapitia hajiri ikamleta Ishmael sio mwenyewe bado mbegu kipanda italeta majani havifanani na mbegu ilioingia chini lakini hata hivyo imepiga hatua ikapitia Sara ikamleta mwana muungwana lakini kupitia kujuana kimwili akaja Isaka kupitia Isaka torati ikaja inasubiri yule mwana wa hadi haleluya kwa hiyo mwanamke Hawa ameanza kukombolewa kupitia hajiri. Akaja Sara, ni Mungu anapigisha hatua. Baadaye kampata Mariamu. Hajui mme, hajui chochote. Binti mdogo wa miaka 16:17. Anakutana na kiumbe cha kimbiguni. Yule Hawa wa kwanza alikutana na kiumbe kichoanguka Rusifa. Rusifa kavaa mwili wa nyoka akafanya alichofanya lakini hapa haleluya Gabriel huyu hapa ananena neno neno hawa akapokea neno neno lililonenwa haleluya mbegu ya asili ikapokewa na mwanamke wa kwanza duniani ambaye hajawahi kupata mtoto bila baba wa kwanza ni Mariamu hakuna mwanamke mwingine aishawahi kupata mtoto bila mwanaume kwa akavunja rekodi kuleta mtoto duniani bila tendo la ndoa hata lipo dadisi yani anataka ajue anatenda kitu gani yani ajue sehemu yake ya kutenda ni nini anasema usijali roho wa bwana atakujilia na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli na hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa aliye juu akasema tazama mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema manake nini manake amina ndio maana anakaja likaja amini tu amini tu amini tu manake Mariamu alisema amina na akapata mtoto bila mwanaume ni Hawa aliyekombolewa amepata mtoto kwa neno la Mungu hiyo ni kwenye sharina kuja kanisa litapokea mzao wa neno bila kanuni za imani bila theolojia bila matendo ya wanadamu naye Mungu ameanza kulikomboa kanisa leo anguka ni kea kanisa la Mungu aliye hai lilizinduliwa siku ya Pentecoste kanisa lisio na ila wala wa wala chochote kanisa leo takaswa kwa damu ya Mungu limezinduliwa Pentecoste lina ishara na maajabu lilidumu kama hawa kabla ya dhambi Haikupita muda ilo kanisa likadanganywa na shetani kupitia Konstantino. Balaza la Nikea la siku 15 likatokeza kanisa linaloitwa Katoliki. Na hapo nyuma huyu Hawa hakuitwa Hawa. Alikuwa anaitwa Adam. Alienda kwa kitambo pamoja na Adam lakini si kama mke moja kwa moja kama mchumba. Alikuwa bado hajaruhusiwa kumjua kama mke. Ilikuwa wanaishi katika uchumba na ili kanisa la Pentecoste liliishi na Yesu kama mchumba lilikuwa bado haijatwaliwa kwenye karamu liolewe kama bibi harusi ilikuwa bado likatembea kwa kitambo safi kama hawa walivyotembea kwa kitambo safi paka alipokutana na nyoka edeni na ili kanisa likakutana na, na Konstantino kwenye edeni nyingine ya shetani 
na likajadiliana neno la Mungu kama hao walivyojadiliana na nyoka likajadiliana siku 15 likapata jina la Katoliki Katoliki manake mama wa wote hawa manake mama wa wote Lakini Adam sio baba wa wote wala Mungu sio baba wa wote Amen. Oh, Lakini kanisa ni kanisa la wote. Waovu na wema wako kanisani. Mbegu mbili zilikuwa kwenye tumbo la, la, la Hawa. Mbegu mbili. Mbegu ya nyoka na mbegu ya Adam. Moja ni wa Adam, mwingine ni wa nyoka. Moja ni wa Mungu, mwingine ni wa shetani. Na kanisa leo lina mimba la watoto wawili mapacha. Haleluya nikizungumza kidunia kanisa lina mimba ya watoto mapacha watoto wa, mtoto wa Mungu kanisa bibi harusi halisi na kanisa la shetani mtoto mwingine ni kanisa la shetani ndio linaitwa kahaba na linahukumiwa kwenda jehanamu na nyingine inachukuliwa malikia kwenda mbinguni bibi harusi wa Yesu Kristo Mungu nawabariki sana mnampenda kwa naye Mungu amekomboa kanisa la Pentecoste kupitia Martin Luther. Hajiri. Hajiri Martin Luther. Mwenye haki wanga taishi kwa imani. Baada alikuwa na mafundisho la liturgia na kanuni za imani na ubatizo wa utatu. Lakini tu alipata kidogo ka sehemu kadogo tu. Ikasonga mbele kufikia John Wesley, Sara. Ikaleta utakaso. Jina Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa ikaenda mbele, kaenda mbele kupitia hapo inakuja inampata Mariamu. Mariamu mwanamke asiyejua kanuni za imani, asiyejua mwanaume. Ujumbe wa saa. Ni kanisa bikira. Halijui mme bado. Amina linajiliwa na malaika Gabriel aliyevaa mwili wa mkentaki. Narudia tena. Kanisa la mwisho linakutana na Gabrieli aliyefanyika mwili wa mkentaki. William Marion Branham. Kule hawa alikutana na nyoka halisi, roho ya shetani iliyovaa mwili wa mnyama. Kabisa, mwili fizikale. Sio kwamba shetani alifanya uzinzi na hawa. a ni nyoka halisi aliyefanya uzinzi na hawa. Lakini kichomfanya fanye hivyo ni shetani akiwa ndani ya ule mwili wa mnyama. Mungu haingiaji wanyama. Mungu anaingiaga wateule peke yake. Shetani ni mzururaji. Anatafutaga hata hata cha kufanya. Mungu sio mzururaji. Mungu akitoka pale huwa anaenda direct mahali fulani kwenda kufanya jambo shetani yeye huwa anazunguka zunguka hajua elekee wapi ni mzururaji akimpata mtu fulani mdanganye na Mungu anamuuliza umetoka wapi shetani sasa anatoka kuzunguka zunguka duniani yeye ni kumbe kinachozunguka gazungukaga lakini yeye Mungu huwa anakuja kwa ahadi kwa neno lake na hawajii wanyama anamchia mtoto wake kama nyoka wa Edeni kimwili kabisa alivyomkutana na Hawa Mungu naye mwishoni kabisa amekuja kwenye mwili wa kibinadamu akakutana na kanisa mimbarani Mungu amesimama mimbarani na akasema Mungu mkuu akifunuliwa mbele zetu Jina la Bwana barikiwe sana Hasa huyu Melikizade sio yule huyu Melikizade kini nani Huyu Maandiko haya yametimia macheni penu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu akifunuliwa mbele zetu katika mwili wa kibinadamu. Bibi harusi anamtambua. Tuko pamoja. Kama tu Adam alivopewa mtihani na Mungu. Kuleta kiumbe wakati Adamu hajui. Anakuja na zinduka anakuta kuna kiumbe vinafanana. Bila kitabu bila theolojia bila shule bila mtu kumwambia ila kwa ufunuo sasa wewe ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu umetwaliwa kwa mwanaume utaitwa mwanamke tuko pamoja adamu wa pili alipodhihirishwa kuwa yesu naye akaliuliza kanisa mnanena mwana wa adam kuwa nani jina la bwana barikiwe sana 
kwamba na wewe ni zamu yako kanisa unikunijua ukinijua umekombolewa bila kufumba na kufumbua bila theolojia bila mawazo bila akili roho Mungu akashikwa ndani yake wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai haleluya akasema mwili na damu havija kufunulia hili bali baba yangu wa mbinguni na kwa ufuno huu kwa utaratibu huu ndivyo nitakavyorejesha kanisa langu kwa lugha nyingine Petro akiwakilisha kanisa la Mungu alihai alikuwa anasema wewe ni mme wangu tuwepotezana edeni akasema mwili na damu havija kufunulia hili ni Mungu aliyekufunulia kama tu Adamu alivyofunuliwa hawa na wewe leo hawa umefunua kujua mme wako kwa njia ya ufunuo hawa unarudi mahali pako najua naongea na watu wa message kwa hiyo mnaelewa kile ninazungumza Bwana awabariki. Sijapoteza njia yangu. Niko pale pale. Kwa hiyo hapa mahali ambapo palikuwa na biashara ya kondoo ambapo Yesu alilenga kaenda moja kwa moja kulikuwa na sababu ya yeye kwenda pale. Kwa sababu tumeona yeye hazururi zururi, huwa anaenda direct. Kuna kitu anaenda kutenda. Mungu hajakisia kuleta ujumbe huu. Amekuja direct akijua kuna watu waaminio. Mungu nabii alisema hivi kupitia Roho Mtakatifu jumbe hizi Mungu atazipeleka mataifani mpaka kwa muhusika ataziongoza zimfikie mteule zimeongozwa jumbe hizi kutujia sisi wateule tuko nazo hapa mimbarani na hapa na zinuku hizo jumbe zilizohubiriwa miaka 50 iliyopita miaka sabini iliyopita hizi hapa na Mungu amelengesha kabisa watu ambao wangeamini uchumbe kwa sababu ahadi yenyewe inasema ya mara kile angalieni nitawapelekea Elia nabii manake kuna watu Mungu anawaambia angalieni kuna watu Mungu anawaambia wachunge hilo jambo nitawapelekea anaongea na watu fulani angalieni nitawapelekea Elia nabii kuna watu wanaahidiwa Elia nabii kwa kama kuna mtu anakerwa na Branham hajapelekewa awaache waliopelekewa wampokee mtu wao maana ni neno la ahadi angalieni manake chungeni lizingatieni kwa dhati lisiwatazamieni lisiwapite lichungeni kabisa mlitege kabisa angalieni nitawapelekea elia nabi na sisi leo tumepelekewa elia nabi kwa mungu habahatishi o jina la bwana barikiwe sana yesu hakubahatisha kaenda moja kwa moja mahali pale ambapo wakati huo sio kondoo aliyokusanyika tena alikuta halaiki ya watu kwa sababu nimeshawaeleza ilikuwa mwanzo ni kondoo lakini tukituko fly kikaendelea hapo biashara ya kondoo ikafa ikawa ni biashara ya wagonjwa na si biashara ya wagonjwa hawauzwi la bali nimefanyika kuwa kama hospitali kituo cha kuponya wagonjwa na bana sema walikusanyika kwa ma- maelfu anasema multitude ni idadi ya watu elfu mbili matitude. Sasa anasema great matitudes manake mkusanyiko mkutano mkuu. Na bana anasema walikuwa zaidi ya 10,000. Watu zaidi ya 10,000 wamekaa mahali pamoja. Ilikuwa ni vurugu kiasi gani? Na anayetakiwa apone kwa kidiki, kwa kituko kimoja ni mtu mmoja. Na baada ya kituko hicho hujui ni lini atakuja. Walikuwa na imani hivi kwamba kila mtu anajua atakitibuliwa tu ni mimi naingia watu hao walikuwa na imani sana na bana sema waliwapeleka wagonjwa wao mahali hapo wakiwachunga kama tunavyoenda kuwahudumia wagonjwa mstarini mwetu waliolazwa kwenye vitanda amina kuna wengine walikaa pale mpaka wakachoka wanamtekeza mgonjwa wao wanarudi kuendana maisha mgonjwa alikaa hapo akisubiri maji akitibuliwa yeye ndiye atapona ilikuwa ni imani ya jinsi gani leo hii wewe unakata tamaa kwa kuwa mchungaji haja kufikia nyumbani. Wenzako walikaa zaidi ya miaka 30 na wakisubiri maji yatibuliwe. <laughs> Siku ikawa wiki, wiki zikawa miezi, miezi ikawa miaka. Wala hatingishiki. Ukimwambia rudi nyumbani saa, malaika kitibua tu nitapona. <laughs> Masa alimuona jana mwenzake alipoingia tu akapona. Biblia inasema haijarishi ilikuwa ni magonjwa gani. Aina yoyote ya magonjwa ni kukisha tumbukia umo malaika alipotibua umepona. Amina. Hebu natumuombe Mungu atibue leo 
atibue leo bwawa hili au birika hili ili wagonjwa wapone hey amen mnampenda bwana yesu kristo amen haleluya haleluya hey amen hebu tuisome mahali fulani tena tuone tuweza kusoma mahali fulani tupate kitu fulani hapa oh bwana nawabariki sana mnampenda bwana yesu kristo njoo mzee naona unafasili vizuri kwenye ujumbe wa the resurrection of of Jairus daughter ah uh, ufufuo wa binti wa Yairo ah uh, 38 great multitudes makutano makubwa and it takes 2000 2000 to make one multitude inachukua watu 2000 kufanya mkutano mmoja a multitude na makutano in in the plural katika wingi ready there day and night yalikuwa hapo mchana na usiku kusanyiko la watu likaa hapo usiku na mchana the great the, sorry the angel would come down malaika angeweza kushuka trouble the water na kuyatibua maji the first one stepping in yule ambaye angeweza kuingia wa kwanza with faith akiwa na imani got well aliponywa and they had to they had to wait till it was troubled again ilikuwa wangoje mpaka yatibuliwe tena so then they laid there eh, ear after ear hivyo walilala pale mwaka baada ya mwaka and their loved ones na, wapendwa wao brought them some something to eat waliwaletea kitu fulani kwa ajili ya kula and the beggars laid there na waombaji walilala pale trying uh, trying uh, trying oh. perhaps to get into the pool omba omba pia walilala pale wakijaribu la, pengine kuingia katika li, katika katika birika katika birika mara nyingine and be healed waponywe try their faith against the angel with the angel when it come down wakijaribu uh, imani yao na malaika wakati aliposhuka chini Amen. Kateposhuka. Amen. Amen. And there, na hapo, that great multitude, na ule mkutano mkubwa, laying there. Ukilala mahali pale. The Bible said, Biblia ilisema, important folk, jamii kubwa ya wagonjwa, laid there, ikilala pale. With the lame blind, wakiwa vipofu, hot, viwete, weathered waliopoza waiting wakisubiri and he passed by every one of them na aliwapita kila mmoja wao and he never said one word to any of them ana hakusema hata neno kwa hao wowote walked over there to this man na alitembea moja kwa moja kwa huyu mwanamume said akasema will, you, will thou be made whole je wataka kuponywa wataka kuwa mzima jambo lile lile tabia ile ile ya bwana Yesu Kristo aliye yeye yule jana leona hata milele amewapita maalfu wenye shida na wenye dhambi na wenye shida mbalimbali akawapita ujumbe ukakujia alafu ikasema wataka kuwa mzima wakati ndugu dada akikushuhudia ilikuwa ni yeye anakwambia wataka kuwa mzima katikati ya vurugu za rodekia katikati ya kizazi hiki wewe ni nani wewe ndiye yule mtu aliambiwa na Yesu chukua godoro uende <laughs> rafiki wataka kuwa mzima kwani wewe ni nani si kwamba uko tofauti na wengine lakini neema ya Mungu inayojua habari zako Yesu alijua habari za yule mtu alinyosha moja kwa moja akiacha makundi ya maafu ya watu akimwendea huyo hivi ndivyo ujumbe ulivotujia umekuja moja kwa moja ukiacha wasomi wana dini maaskofu maparoko na kadhalika na ubiri wa mataifa ikaja moja kwa moja paka kwa wewe uliye mshamba wa kijijini paka kwa ule vichochoroni wenda hata ujulikani hata na jirani hata barozi wa mtaa hakujui lakini mbingu zinakujua jina la bwana barikiwe sana hey me mnampenda haleluya hey me haleluya mnampenda bwana Yesu Kristo hii ni tamu sana kwenye ujumbe wa tazama na basi hubiri neno moja tu ilitazama aya 163 ujumbe wenyewe ulihubiriwa mwaka 63 mwezi wa 4 tarehe 
Na Bwana anasema tazameni kwenye lango la kondoo. Kulikuweko na watu. Mungu daima amekuwa na njia kwa mwanadamu kutafuta ukovu. Yule nyoka wa shaba watu ilibidi wamtazame. Hiyo ni kweli. Na kwenye lango la kondoo ilibidi wayatazame. Ilibidi kuyatazama. Watu hao walikaa pale. Hebu tuwazie. Ilikuwa ni hostari. Kulikuwa na wengi wagonjwa na wanaoteseka. Kulikuweko na maalfu umati uliolala pale kama hostari siku hizi. Mikono ya upendo ya wapendo wao iliwashurikia. Kama tu vile wangefanya katika hostari siku hizi. Walikuwa wakingojea. Macho yao yalikuwa yakiangalia hayo maji. Kulikuweko na matao matano mahali palipokuwapo na lango la kondoo. Kwenye nini? Ni nje ya Yerusalemu. Na hapa ama lango hili basi alipoingia ali anasema alipoingia aliangalia ilibidi kuwe na jambo fulani la kimbinguni likitendeka ndipo mara hiyo la kimbinguni lilipotukia walikimbilia haleluya sasa niwaambie kwa unyenyekevu katika jina la bwana Yesu Kristo Tumekuwa tukipata matukio ya kimbinguni vizazi hadi vizazi. Haleluya. Malaika amekuwa akitibua kupitia nyakati za kanisa. Malaika amekuwa akishuka Roho Mtakatifu kupitia. Haleluya. Kupitia Paulo, Roho Mtakatifu kupitia Elenio, Roho Mtakatifu kupitia St. Martin, Roho Mtakatifu kupitia Korumba, kupitia Ruther Wesley wamekuwa wakija wakitibua maji. Uamsho, ufufuo. Wakitibua wale wa kwanza kuamini wanaokolewa imekuwa hivyo kila kizazi akishatibua maji akitibua duniani akaleta ujumbe vurugu zinaanza kuna kuwa na mkanganyiko wa namna kuingia watu wanagombeana ndipo kuna kuwa mabishano ya kidini na wale wa kwanza wakiingia wanapona malaika aliposhuka Haleluya wakati wa tano kwa Martin Luther akatibua maji mwenye haki wangu atachukua imani aliyeingia wa kwanza akapona sehemu ya Martin Luther wale walioingia wa kwanza ni sehemu ya bibi harusi na watanyakuliwa pamoja na sisi kwa maana waliponywa waliingia kwenye mtibuko wa maji wakati malaika ametibua akaleta kitu cha ajabu mwenye haki wangu ataishi kwa imani maji yakatibuliwa mkondo kinyume cha katoliki na walioingia wa kwanza wakapona wakajazwa na nguvu za Mungu waliobaki ikabaki ni dhehebu lakini watu hawakuchoka wakaenda kusubiri paka aje malaika atibue tena Haikupita muda baada ya muda kidogo akaja malaika kufutia John Wesley akatibua maji ikawa utakaso vurugu zikaanza haleluya walioingia wa kwanza wakapona wakatakaswa ni sehemu ya bibi harusi anayeingia wa kwanza wakati bado ni moto moto kisha ingia umepata haleluya pentecoste munga kavuruga walioingia wa kwanza wakapona ili tibulana kutibulana kutibuliwa hatimaye yule anayetibuaga akavaa mwili hiyo ndio tofauti hiyo ndio tofauti walikuwa nasubiri kwenye maji kumba alishavaa mwili yuko mitaana anaponya wagonjwa wao wanasubiri maji atibuke leo wako madhehebuni wanasubiri kumba amevaa mwili kwa mkentaki yuko kwa mkentaki amevaa mwili Haleluya yule malaika alikuwa anatibua maji alikuwa amevaa mwili yuko mitaani anaitwa Yesu Kristo anatembea huyu akanyemelea katikati ya wanadini katikati ya wanaosubiri akaja akamnongoneza huu ujumbe ni wa kunongonezana ndio maana hauna vibango vikubwa hauna mikutano mikubwa wala ustarajia tutaweka mikutano mikubwa na maana anasema haitakuwepo Huu ujumbe ni wa kimya kimya Mwamini mwamini bwana Yesu ubatizo ni katika jina bwana Yesu Kristo ujumbe wa sahani ya Biblia inavyosema 
Petro alihubiri siku ya kwanza ndio mhubiri wa kwanza walibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa agizo la Yesu kwa jina la Baba Mwana jina linalobeba hivi vyeo kwa jina hilo mbatizie watu hakuwa anasema tuseme baba kwa jina la baba na la mwana na... alitaka jina ambalo huyo mtu ni baba ni mwana ni roho mtakatifu akishakubali akiingia maji ametuburiwa anapona lakini sasa leo hatusubiri maji atibuliwe. Leo ni kunongonezwa kimya kimya. Chukua godolo yako nenda. Wakaona mtu hajaingia kwenye kidimbwi. Si wa dhehebu lolote, alafu ni Mkristo. Yaani alafu amebeba godoro anaondoka na hajaingia kwenye maji. Wao mkondo mfumo uliopo ni lazima uingie. Sasa huyu anabeba godoro hajaingia kwenye maji. Tumeokolewa hatuko kwenye dhehebu. <laughs> Leo wa dhehebu gani? Sina lolote. Sasa nakwambia kwa neno la ufunuo, malaika wetu leo si wa kutibua maji. Wale wa kutibua maji walishapita. Wakaishia kwa John Wesley. Sisi leo wa leo si wa kutibua maji. Ndio maana ona nabii alikuwa hana vihelehele. Hana vishawashawasha. Alikuwa akisimama. Anaongea kama Yesu. Kusanyiko anasema ina misheni vichwa vyenu. Pepo na kuamuru. Kanisa la Mungu aliahidi na kuamuru. Mwache huyu mtoto. Kusanyiko msinue vichwa vyenu pepo bado hajatoka ambaye ametulia baada ya muda kusanyiko inua vichwa pepo ameshatoka hivyo kimya 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 hahitaji kelele nyingi maiti imekufa imelala hapo nje fulani nabii ni ibada yake ya kwanza anahubiri amemaliza somo anaingia kwa pambanuzi maiti imekufa upande ule chini kabisa kule chini nabii yuko hapa jukwani wakina Fred Sosman na kina Norman wanajaribu kuwaza nani atamwita Branham kwa sababu ilikuwa ni makosa kumtoa kwenye ule uwepo kumtoa kwenye ile mkondo yabidi kuwe na namna nyingine msije mkasumbua mfumo au taratibu mkondo wa kiroho kwao akanawaza nani amwite Branham aje muombe aje ombe hii maiti wakati wanawaza anasikia kule haikuwa Branham ilikuwa ni Yesu Kristo wakasema au tumwite bili mdogo kwa maana bipo wakamwita bili mwanamke amekufa hapa ah mimi sio nagi maiti ha, alikuwa anaogopa kuona maiti sasa tukaa tu umwambie baba baba yako umwambie kwa njia fulani kwa sababu wewe ni katibu wako na gawa kaduko kwenye njia ya uponyaji uko kwenye kazi hiyo ukimwambia wewe haina shida sisi tunaogopa ku, kuingilia jambo hili kwa sababu malaika yule alikuwa hana mchezo basi wakati wanawaza si wafanyeje wanaona bwana anashuka anashuka anaenda mpaka pale uone nabii alivyoiona maiti hivi akaigeuzia kisogo afa kaita mere ikasema usikie maiti kasa na mdugu pranam <laughs> ah malaika amevaa mwili malaika anetibua maji leo amevaa mwili leo na kunongoneza ujumbe katikati ya haraiki wa watu wenye shida na matatizo kuna wanadini kukupita wanafunga kuliko wewe wanasoma biblia kuliko wewe wanaomba na kuimba kuliko wewe lakini amepita akawacha wote hao akaja kwako alafu akakunongoneza chukua godoro lako nenda Mungu nawabariki sana Mungu nawabariki wapenzi wa Bwana mnampenda Bwana Yesu Kristo tuko na wakati ambapo Mungu amevaa mwili yule aliyekuwa anatibua maji alikuwa amevaa mwili ni Yesu mnazareti wanasubiri maji tangu wakati huo soma biblia hakujawahi kuwa na kutibuliwa kwa maji baada ya Yesu kuja kwenda pale hakukuwa na malaika wa kutibua maji leo hii hakutakuwa na ufufuo mwingine baada ya ujumbe wa Branham hakuna uamsho mwingine uamsho ulisha kwisha leo ni bibi harusi anaitwa kimya kimya ni kama ile Ezeli aliyekuwa mtoni aliomba tu maombi ya imani baba niko hapa 
Mimi ni mtumishi wa mtumishi wako Ibrahim. Nimepiga magoti hapa kwenye mji wa Mesopotamia mtoni, mahali ambapo wanawake wanakuja wanachota maji. Naomba iwe hivi yule mwanamke atake kuja kuchota maji. Nami na nikamwambia nipe maji na akajiongeza akasema si wewe tu na ngamia zako nitaonyesha. Naomba awe ndiye mke wa mtumishi wako Isaka. Na kwa hilo nitajua kwamba umemfadhili mtumishi wako. Haleluya na umeifanikisha safari yangu kabla hajaisha kumaliza kuomba binti huyo anateremka wajua nini kinafanyika katika ulimwengu wa roho wakati tunaomba maombi chini ya uvuvio chini ya upako maombi ya hadi ya Mungu ukitaja sawa sawa na ahadi maombi yale hubadilika yakawa roho yakisha kuwa roho yanaanza kusafiri kutafuta mtu wa jinsi hiyo Haleluya yanasafiri yalisafiri mpaka Mesopotamia yakatanda mji wote yakaingia nyumba baada ya nyumba yakikagua wanawake paka ikampata Rebeka Rebeka kasikia kitu fulani hum kina hamu ya kwenda mtoni angemuliza mama yake mama nataka nikachote maji asa maji hapo ma dogo kadogo maji hapo binti yangu maji hapo usiwe na wasiwasi maji hapo asa hapa anajisikia kwenda mtoni hata ile kuwepo ilibidi afanyie kazi afurie nguo na kadhalika mpaka chombo kipatikane kwa maana kuna kitu kila msumbua wakati Mungu anakuita kuna mahanga iko fulani ambayo kuna kitu kinakusumbua amen jina la Bwana barikiwe sana lakini niwaulize kwa nini mtoni kwa nini mtoni unajua ujumbe wa kwanza ulianza mtoni roho wa Bwana alielea juu ya vilindi vya maji Mungu akasema na iwe mtoni kwenye maji ujumbe wa kwanza ni mtoni uumbaji ulianza na mtoni jina la Bwana barikiwe sana mnampenda rebeka alipatikana mtoni zipora alipatikana mtoni haleluya haleluya kila mtu kimfuatilia alipatikana mtoni 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 yohana mbatizaji alianza ujumbe mtoni yesu alianza ujumbe mtoni petro alianza ujumbe mtoni na a, na ati to na nemto eh aha cham na na to na nemto watakatifu kwetu ni mtu Oni tuta kutani kamto Oni penye kiti cha Wajua ujumbe huu ulianza mtoni Ujumbe wa saa kwa mtoto mketaki William Marion Branham akiwa na miaka tatu ujumbe mtoni hayo Haleluya Malaika akashuka kutoka mbinguni akaja akasema kama Yohana alivyotangulia kuja kwa kwanza ujumbe wako unatangulia mtoni ohayo na leo tukikushuhudia break ya kwanza ni mtoni ubatizo katika jina la Bwana Yesu Kristo safari yetu inaanzia mtoni mampenda Bwana Yesu Kristo amen mko vizuri tumshangilie Bwana kwa makofi mzuri opens ni mtoni tukutane mtoni kwenye ubatizo haleluya pia mtoni neno la Mungu hapa ndipo wanawake wanachota maji makanisa yote yanachota hapa na nabii amekuja kwenye kisima na kule mwanamke kisimani yesu alikutana naye mtoni akakaa mahali wanawake wanakuja wanachota maji hapa ndipo makanisa yote yanachota ndio wanawake lakini kuna mwanamke anayepata neema machoni pa Bwana za umekuwa nao watano na uliye naye siye haleluya alikuwa amekuwa na watano na wa sita amemwacha nyumbani wa saba alikuwa mtoni na leo tuko na wa saba aliyevaa mwili haleluya tumepitia nyakati zote lakini wa saba William Marion Branham Mungu aliyevaa mwili wa mwanadamu akikaa kwenye kisima akasema he umekuwa na watano amekuja na upambanuzi Roho ile ile imekutana nasi mtoni. Ujumbe huu baada ya upambanuzi unaendelea. Waweza kuhubiriwa hapa na mchungaji au na mhudumu yeyote akasema mambo yako. Paka ukasema, ah, haya ndio tulikuwa tunaongea na mke wangu jana. Nani amemwambia? Sio nani amemwambia, ni yule yule malaika. 
aliyekuwa kwa Branham leo anapambanua kupitia kuhubiriwa kwa neno mnampenda mko vizuri haleluya sasa namaliza nimemaliza ujumbe wangu nimeshamaliza nataka kila mmoja aingie sasa kwenye hali ya kutafakari kwamba hivi mimi ndio yule mtu aliyeambiwa achukua lago ndio nenda Mungu ameacha maelfu mangapi ni wangapi walioachwa ambapo Mungu amenifuatilia mimi kwa nini nisithamini nafasi hii hivi unajua ulishaokolewa na hujui yule mtu alimwambia kiraisi tu chukua kwanza kamuuliza rafiki wataka kupona akasema ndio asa chukua godoro lako nenda maana yeye alipoambia wataka kupona sasa mbona nimekuwa nikitaka kuwahi mwingine anatangulia okay sawa sasa leo ni tofauti leo mezoea hizo za kipentecoste za kimadhehebu Le, ya leo ni tofauti chukua godoro lako nenda hakuanza kudadisi inabidi niingie kwenye maji a uh-uh. leo mtindo ulishabadilika ujumbe tunavoamini ni tofauti na madhehebu yanavyofanya leo ni namna nyingine kule watakuongoza sala ya toba kwenye ujumbe hatuongozaki watu sala ya toba hatuna vya sala ya toba toba unaifanya wewe mwenyewe jinsi neno lilivyo kuchomwa walipochomwa mioyo yao wakamuuliza petro na mitume wengine tu tendeje walichomwa hatuna mahubiri ya hivi ukisha ukisha mshuhudia mtu unasemaje upige magoti kombe unasemaje ukoke leo unasemaje hatulazimishi watu hii inakuja kwa upole na urafiki rafiki mbona hauponi inakushuhudia hapo alafu we mwenye sasa hii nikitaka niwe hivi nifanyeje unaanza kudai wewe tunataka huku watu wadai wao hii nikitaka kujiunga na wenyewe anasema kujiunga nikitaka kujiunga na hii kanisa nifanyeje na wale watu siku ya kwanza sema wakachoma mioyo yao wakamuuliza peto na mtume tutendeje ndugu zetu inatakiwa unaoshuhudia wadai wao namna wanavyotaka waingie kwenye hii imani sio ile ya kuwalazimisha njoni mpokee ujumbe hiyo sio yenyewe tuna bidhaa ambayo iko super kwa kuwa tuna original sisi hatuna fake za kichina hizo za kidhehebu ni fake za kichina tunayo original tuna injiri original tuna neno original hatuhofu dhahabu tulionayo ipimwe popote hatuhofu kuipima kwenye chiwe lolote tafuta kipimio chochote ipime hii tulionayo ni original basi kwa kuwa tuna original hatuhofu Siku moja niko mahali fulani huko Simbawanga ni kwa kwa kibanda cha ndugu mtu mmoja anaongea naye mara nguzo ya moto hii hapa mbele zangu Nikaona watu wanaweseka wanaanza kusisimka mimi nimeiona hawajaiona kwa sababu hivyo vitu vya kamioni ni viko jisio yaweza kuwa imetokea hapa mmoja yote ameiona wengine hatujaiona iko namna hiyo hatuwezi kuiona wote mara nyingi nafanya hivyo wakati mwingine anaweza kuiona wote na wakati mwingine hai, haifanyi hivyo basi wakati naiona hivyo nikawa jasiri Unajua kimbinguni kishatokea inamfanya muhubiri awe jasiri. Wakati nabia kenda India na wakim, wakimkataza asihubiri kwa sababu hajavaa joho na akaomba avae joho lao ili aaminike kama muhubiri. Na akavaa joho na akasimama. Na aliposimama akahubiri na Mungu akataka washikishe adabu wale wahindi wajue Mungu ni nani. Nabi akasema aliona ono kipofu aliyepofuka kwa kutazama jua kwa kuliabudu amepata kuona nabia akatangulia kuona tayari na basa ndio ikanipa ujasiri kuwa challenge nikaanza kusema hapa yupo kipofu Mungu atakempa kuona na awe ndiye Mungu na mwalika buza yeyote kasisi ni eh, nini anaitwa nini Wanaitwa kasisi kasisi. Eh. Mashe. Mashe. She wakibuza. She waki waki wakihindi aje hapa kwa jina la Mungu wake amuombe huyu apate kuona. Na kabla ya muiteni daktari wenu apime. Daktari akaja kapima akatikisa na kichwa. Kwamba ni kipofu kabisa. Na baka sema nikimu huyu Yesu naemhubiri akimpa huyu kuona wangapi watampokea bwana Yesu kuwa ni bwana mwokozi wakainua watu mikono zaidi ya watu 1030 na nabii anasema nisinge sema hivyo isipokuwa niliona bwana kifanye kwa inampaga muhubiri ujasiri nikaiona hiyo nguzo ya moto 
Nikaona hapa biashara yangu imefauru. Ha. Nikasema ndugu alikuepo siku ile. Walikuepo Pentecost wengine ni watu wazima, wengine kulikuwa na daktari mmoja, daktari ostari kabisa. Ila ni Pentecost. Nikaongea kwa ujasiri wakati wana sisimka hapo kwa kibanda. Na siku ile bwana atutembea vizuri sana. Nikaongea kwa ujasiri nikasema kama haya nena ni uongo, nenda kaombe. Mungu akuonyeshe kwamba na nena ukweli au na nena uongo. Si wewe ni mtu wa Mungu, nenda kaombe. Si unampenda Mungu, nenda kaombe. Tena ukasema hivi, yule mtu anaitwa hela tano. Haya anayoshuhudia Mungu ni ya kwako au ni matapeli tu wana dini hawa. Nenda kaombe. Nilijua lazima Mungu amsemeshe kwa sababu Mungu hajajitokeza bure. Mungu haonyeshagi show. Mungu sio wa show. Mungu akifanya jambo anamaanisha. Jamaa kaondoka. Haikupita muda akaja kumfuata huyu. Asa ni nipeleke kwa yule jamaa aliyeniambia siku ile. Kitu nilichokutana nacho sio cha kawaida. Jina la Bwana barikiwe sana. Na alikuja na wakanipata mali fulani tukaenda nyumbani kwangu wakati anaanza kunielezea. Nami na mjibu hiyo nguza moto tena kwenye meza yangu. Niliona anadondoka chini. Tukamwongoza kwa Bwana na akaamini. Mungu wa ujumbe huu anathibitishia watu kwamba sisi tumeamini ile kweli. Bwana awabariki.